please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. विदेश पढ़ने जा रहे बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है अगर हम टॉप डेस्टिनेशंस की बात करें तो इसमें यूएस जर्मनी कनाडा, यूके सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह शामिल है जहां पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या अगर हम एक दशक के लिहाज से देखें तो लगभग एक करोड़ अड़तीस लाख से बढ़कर दो करोड़ अस्सी लाख के आसपास पहुँच गई है विदेश में आपको अच्छी तालीम तो मिलती ही है लेकिन खर्च का क्या होगा अगर हम उदाहरण के तौर पर ले तो किसी आईवी लीग कॉलेज में एक साल की ट्यूशन फीस लगभग 30 से 35 लाख की होती है किसी यूएस के कॉलेज से अगर आप मास्टर की डिग्री लेना चाहते हैं तो सालाना लगभग 20 लाख रुपए से कम नहीं आपको लगेगा और इन सब के अलावा रहने खाने पीने का खर्च तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन अगर हम देखें तो अब इन तमाम खर्चों में रुपए की कमजोरी आग में घी का काम कर रही है सिर्फ विदेश में पढ़ाई ही नहीं बल्कि अगर आप विदेश घूमने भी जा रहे हैं तो कमजोर पड़ रहा रुपया आपके जेब में गड्ढा जरूर करेगा लेकिन यौरमनी के रहते आपको घबराने की जरूरत नहीं है मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हमारी इस खास पेशकश में रुपए की कमजोरी से आप कैसे निपटे इस पे मेरे साथ है आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज फिरोज स्वागत है आपका रुपए की कमजोरी हम देख रहे हैं काफी चिंताजनक हो गई है न सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो में से मुनाफा निकल रहा है जा रहा है बल्कि हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं महंगाई बढ़ रही है और अगर ऐसे में आपने बाहर पढ़ाई करानी है अपने बच्चों को या विदेश घूमने का प्लान बनाया है तो ये रुपये की कमजोरी पर जरूर इसका असर पड़ेगा लेकिन रुपये की कमजोरी हम अगर आम भाषा में समझना चाहें तो इसके पीछे क्या वजह है और अब तक कितना रुपया कमजोर हुआ है यूएस डॉलर के मुकाबले अगर अगर इस कैलेंडर ईयर की बात की जाए तो रुपए की जो क्षमता है और यूएस डॉलर के इस कंपैरिजन में नाइन नौ प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है तो आज ऑलमोस्ट सेवेंटी रुपीस पे है यूएस डॉलर सितर रुपए देने पे एक यूएस डॉलर मिलता है जो सदियों पहले दस रुपए पे भी मिलता था एक यूएस डॉलर आज सितर रुपए का है तो एक काफी ज्यादा रुपए की जो क्षमता है डॉलर खरीदने की वो काफी कमजोर हुई है तो इसकी वजह से जैसे कविता जी आपने कहा कि बहुत भारी भरकम बोझ पड़ता है स्पेशली उन टिकट आइटम्स पे जहां पर डॉलर में खर्चा होता है जैसे फॉरिन ट्रेवल में आपको डॉलर खर्च करने पड़ते हैं फॉरिन करेंसी की जरूरत पड़ती है अगर बच्चों की पढ़ाई करानी है अब्रॉड में तो उसमें भी डॉलर का खर्चा होता है तो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट आइटम है ये और 9 प्रतिशत की गिरावट रुपए में कोई कम, कोई मामूली सी गिरावट नहीं कहलाएगी वन ऑफ द स्टीपेस्ट फॉल्स कहेंगे इन अ मैटर ऑफ सिक्स सेवन मंथ्स सो ऑफ कोर्स ये चिंता है बट इसमें स्मार्ट होने का एक अवसर है आपके लिए आप कैसे इससे बचें और हर आ, हर हर मुसीबत से कोई तो आप अपनी अपनी तरफ से बदलाव करें ताकि उसका जो बोझ है आप पे कम हो आ, ये इम्पोर्टेंट है और योर मनी आई थिंक उसी के सोल्यूशन पे आ, हमेशा आधारित है आई थिंक वेरी वेरी गुड बिल्कुल और जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल रणनीति को लेकर होगा आपके लक्ष्यों को लेकर होगा तो सबसे पहले हम विदेश यात्रा पे फोकस करते हैं अगर आप विदेश यात्रा भले काम का, काम की वजह से जाए या अगर आप घूमने फिरने जाए तो भारतीय पर्यटकों को यूरोप बड़ा पसंद है और हमने देखा है कि अगर लोग घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं तो ये थोड़ी एडवांस प्लानिंग होती है जहाँ पे आपका सारा जो खर्चा होता है वो सुनिश्चित होता है डिसाइडेड होता है कि आपका इतना इतने टिकट्स का आप पर खर्चा आएगा कॉम्बिनेशन का आएगा लेकिन अब जब रुपए में कमजोरी हम देख रहे हैं ये खर्चा कैसे बढ़ जाएगा और ये ये जो आपने जो भी प्लान किया हुआ है आपको जो फ्लाइट की टिकट्स मिलती है ना वो इंडियन रुपीस में बोली जाती है बट उसका जो कैलकुलेशन होता है वो यूएस डॉलर में होता है फॉरेन ट्रैवल का आपको फ्लाइट्स महंगी मिलेंगी आपको होटल्स की बुकिंग जो है वो डॉलर पेमेंट में करनी पड़ेगी अगर आपने ऑलरेडी बुक नहीं किया है तो उसमें अब नया डॉलर रेट लगाया जाएगा आपके जो कैश इन हैंड चाहिए होगा ताकि आप शॉपिंग कर पाए या जो भी जरूरतें हैं वो 10-15 दिन की जो हॉलीडे की है उसमें भी आपको डॉलर्स चाहिए होंगे अगर आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने जाएंगे तो आपको अब 9 प्रतिशत कम डॉलर मिलेंगे उसी रुपए देके आपको अगर सौ रुपए देके एक डॉलर मिलता था फॉर एग्जांपल तो अभी उसमें से नौ प्रतिशत आपको कम डॉलर मिलेगा तो ये जो फॉरेन ट्रैवल आपको स्ट्रेट एक्सपेंसिव हो गया है ऑलमोस्ट हर आइटम पे आपकी एक्सपेंस नौ प्रतिशत से बढ़ जाएगी अब इसका अगर तोड़ की बात करें तो बहुत अच्छी तरह से आप अगर आपको आ, सेव करना है तो आप ऐसे लोकेशन चूज करें जिनकी करेंसी हमारे इंडियन रुपीज से ज्यादा गिरी हो फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका मैं किसी से बात okay. कर रहा था कि अपना नेक्स्ट प्लान वो चेंज करके यूरोप से साउथ अफ्रीका कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो इंडिया से ज्यादा गिरी है हुँ. तो आपको और मुनाफा होगा उधर जाने में और ये जो गिरावट है आपको अंडू हो जाएगी और राइट right, लेकिन अब जो प्लान बना चुके हैं उनका क्या होगा वो कैसे रुपए में कमजोरी का सामना करें और अपने बढ़ते खर्चे को प्लान करें 
उनके लिए तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ थोड़ा शॉर्ट चेंज करना पड़ेगा अपने ट्रिप्स की ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी या फिर होटल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप देखें फॉरेन ट्रेवल में होटल्स जो है उसमें काफी अच्छी डील्स मिलती हैं आपको और अच्छी डील्स इसीलिए मिलती हैं क्योंकि इंडियन वेबसाइट्स ने ऑलरेडी डॉलर में उनकी लॉक इन कर रखी होती है तो उनकी रुपी प्राइजेस नहीं बढ़ती हैं okay. तो अगर आप देखें कि इंडियन वेबसाइट्स है जैसे गो आई बी है मेक माई ट्रिप है इंडियन वेबसाइट्स में अगर आप बुक करेंगे तो उसमें प्राइजेस की डिफरेंस नहीं होंगी क्योंकि उनकी ऑलरेडी इन्वेंट्री होटल इन्वेंट्री ब्लॉक्ट होती है और राइट ये तो हमने बात कर ली है फॉरेन ट्रैवल को लेकर लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगर आपने अपने बच्चों को या अगर आपने बाहर विदेश में अपनी पढ़ाई करने का प्लान बना लिया है या अब तक सिर्फ सोच ही रहे हैं तो कैसे रुपए की कमजोरी आप पर भारी पड़ सकती है वो हम आपको बताते हैं हमने यहाँ पर छह देश आपके लिए चुने हैं जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली पढ़ाई का कितना खर्चा होता है हम आपको बता रहे हैं इसमें अगर हम यू की बात करें तो ट्यूशन फीस यानी पढ़ाई का खर्चा और वहाँ पर रहने का खर्चा मिला लगभग चौंतीस लाख रुपये आपको सालाना यहाँ पर लगेगा इस इस कैलकुलेशन में रुपए की कमजोरी नहीं जोड़ी गई है जो कि फिरोज हमें बताएंगे कि ये रुपए की कमजोरी जोड़ने के बाद खर्चा कितना बढ़ जाएगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो कुल खर्च यहाँ पर 25 लाख रुपए सालाना आता है यूके में अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो इसका खर्चा भी ट्यूशन फीस और रहने का मिलाकर आपको देना पड़ेगा 25 लाख रुपए जॉमिनी में हालांकि सबसे कम ऑलमोस्ट साढ़े पांच लाख रुपए ईयरली आपको देना पड़ेगा कनाडा की बात करें तो लगभग 20 लाख रुपए सालाना आपका खर्चा आएगा पढ़ाई का और सिंगापुर में लगभग अठारह लाख रुपये सालाना लेकिन अब बात यह है कि रुपये की जो कमजोरी हम देख रहे हैं पढ़ाई पर तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते कोर्सेज तो हमें उतने ही करने हैं बाहर जाने के बाद अक्सर बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं स्कॉलरशिप्स भी लेते हैं तो मैं ज़्यादा खर्च करने से बचूं कैसे अगर अगर आप खर्च फॉरेन फॉरेन एजुकेशन की बात करें तो काफी सारे जैसे आपने एक्सपेंसेस ले डाउन किए हर कंट्री में तो ये अब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि ट्यूशन फीस डॉलर में ली जाती है तो इसमें खर्च करने के लिए बच्चे डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं इंडिया में जैसे जॉब्स करने की पार्ट टाइम जॉब्स की सहूलियत कम है राइट और बट फॉरन फॉरन डेस्टिनेशन में यू वेटर्स बनते हैं बार टेंडर्स बनते हैं पार्ट टाइम बेबी सिटिंग करते हैं काफी सारे लोग तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है उसमें अगर आप वन टू आवर्स एक्स्ट्रा काम करें पार्ट टाइम जॉब में आ, तो ऑफ कोर्स ये अंडू हो सकता है बट ये देखा गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज काफी सारे डिस्काउंट कूपन देती हैं अपने बच्चों को okay. अपने उधर बहुत सारी फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स को फ्रॉम रिक्रिएशन टू टू क्लबिंग टू एवरीथिंग हैव डिस्काउंट्स तो अच्छा, उसका आज भरपूर फायदा लें और लास्टली ये देखें कि अगर आपको डॉलर में खर्चा करना है तो पूरे पैसे आज नहीं देने पड़ते तो आज आप अगर ज्यादा रेमिट करने की सोच रहे हैं तो रुक जाए क्योंकि आज रुपए की हालत इतनी अच्छी नहीं है तो आपको जो ट्यूशन फीस है अगर इंस्टॉलमेंट किश्तों में भर सकते हैं तो किश्तों में भरिए काफी बार यह देखा गया है कि आप पूरी एक साल की पूरी किश्त आज ना भेजें क्योंकि डॉलर आज मजबूत है तो अगर आप तीन चार छह महीने वेट करके अगली किश्त भेजेंगे तो उसमें आपका जरूर मुनाफा होने की संभावना ज्यादा है सो पॉइंट वन आई एम मेकिंग इज यूज ऑल द डिस्काउंट कूपन यूज ऑल द पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी पॉइंट थ्री आई एम मेकिंग इज पूरा इंस्टॉलमेंट आज ना भेजें यूनिवर्सिटी से बात करें और उनको बोलें कि किश्तों में देना चाहते हैं okay. तो अगली किश्त आपको सस्ते में मिल सकते हैं डॉलर क्योंकि okay. आज हम सबसे खराब समय में हैं डॉलर की स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा मजबूत है रुपी की कमजोर है तीन महीने बाद शायद ये ऐसी ऐसा आलम होगा और बेहतर सिचुएशन की उम्मीद है जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा जैसे स्टेबिलिटी आएगी तो मेरे हिसाब से वापस सिक्सटी सिक्स तक आ जाए तब अगली किश्त आप वापिस भेज देना आज पूरे पैसे एक साल की ट्यूशन फी देने में वो मुनासिब नहीं होगा और राइट तो यहाँ पर कैसे निपटा जाए महंगे विदेशी पढ़ाई के खर्च से उसका भी नुस्खा हमने आपको दे दिया है लेकिन अब आते हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर क्या रुपए की कमजोरी का फायदा अपने पोर्टफोलियो में जो भी आपने निवेश विकल्प चुने हुए हैं शामिल किए हुए हैं उनमें मुनाफा बढ़ाया जा सकता है क्या आपको इस सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच जो कि फायदेमंद हो रुपये की कमजोरी गिरावट के चलते उनका फायदा उठा सकते हैं फिरोज क्या ये मुमकिन है डेफिनेटली मुमकिन है अगर गिरावट आती है तो इसके हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना और अपने खर्च को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो ये मुनासिब करने के लिए देखिए अब जब भी आपके हाई टिकट आइटम्स होते हैं एक्सपेंडिचर के तो इसमें काफी सारी बैंक्स आपको ये करेंसी रेट हेज करने में मदद करती हैं राइट ये आप अपनी बैंकर से बात करें अगर आपने अपनी चाइल्ड की एडुकेशन बाहर प्लान की है तो आपको तीन टिप दूंगा मैं 
एक तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉरेन म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा होनी चाहिए सेकंड आपको बैंक से हेजिंग की बात करनी चाहिए आज हेजिंग की सहूलियत है तो आप अपनी करेंसी रेट फिक्स कर सकते हैं ये दो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं थर्ड ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपनी ट्यूशन फीस नेगोशिएट करती हैं okay. ये तीन चीजें अगर फॉरेन एजुकेशन की बात की जाए तो आई विल डेफिनेटली गिव दिस और राइट तो कैसे रुपए की कमजोरी को आप अपने लिए मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं इसका नुस्खा हमने आपको दे दिया है लेकिन बहुत दर्शक है जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं जिन्होंने अपने सवाल हमें भेजे हैं साथ ही रिटायरमेंट प्लान को लेकर अक्सर हमने देखा है कि लोगों में कन्फ्यूजन है म्यूचुअल फंड की ओर अपना रुझान रखे या एन या किसी और पेंशन प्लान की ओर योर मनी में अब फोकस होगा ब्रेक के बाद आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बने रहिए हमारे साथ चलिए अब लेते हैं दर्शकों के सवाल और हमारे पहले दर्शक हैं अनुराग जो सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र 28 साल की है और सेक्शन एटी के तहत तमाम टैक्स बेनिफिट्स तो ये ले ही लेते हैं अपने निवेश पर लेकिन एन में निवेश करना चाहते हैं क्या टैक्स छूट के लिए और रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिहाज से एन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए और अनुराग की ही तरह हमारे फेसबुक के दर्शक हैं कमल कुमार जो कि एन और ए पी और अटल पेंशन योजना में से कौन सी स्कीम बेस्ट है ये पूछ रहे हैं और बलजीत मैनी जी का भी सवाल एन के रिटर्न्स पर है जो कि अभी टैक्सीबल तो नहीं है साठ साल की उम्र के बाद टैक्सीबल आप विड्रॉ करते हैं तो बेसिकली टैक्स को लेकर क्या क्या रूल्स हैं एन में ही जाना चाहते हैं बलजीत जी लेकिन अनुराग के जवाब से हम शुरुआत करेंगे और उसी में मेरे ख्याल से सभी का जवाब ही शामिल है टैक्स छूट के लिए मैं एन को शामिल करूँ अपने पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट दी गई है हाँ. तो ये टैक्स छूट एक काफी अच्छा मोटिवेशन है स्पेशली uh, अगर uh, अगर अनुराग हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो तो ये फिफ्टी थाउजेंड बहुत काम आएगा सेक्शन एटी सी सी डी के तहत आपको पचास हजार रुपए की एक्सक्लूसिव लिमिट मिलती है जो इग्नोरेबल नहीं है पॉइंट वन पॉइंट टू लास्ट वन ईयर परफॉर्मेंस एन की खराब रही है uh, इसलिए खराब रही है क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उनकी ईल्ड्स बढ़ गई हैं तो इक्विटी पोर्शन में अच्छी खासी रिटर्न आई है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो पोर्शन आती है वो कंपलसरी होती है थोड़ी सी उसमें नुकसान आया है तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड चेंज होती दिख रही है इनफैक्ट जो टेन ईयर जो बॉन्ड था वो साढ़े छह परसेंट सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट से आठ प्रतिशत पे आ गया है तो इसीलिए इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट लॉस Okay. तो ये एनपीएस की जो आज की करंट वैल्यूज हैं उस वैल्यूज पे अगर आप खरीदेंगे अनुराग जी तो आपको उल्टा ज्यादा फायदा होने की संभावना है क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अब परफॉर्मेंस बेहतर होगी इस साल के लिए क्योंकि ऑलरेडी जो बुरा होना था उनके साथ हो चुका है पॉइंट वन पॉइंट टू वो जो फिफ्टी की लिमिट की वजह से आपको दस या पंद्रह का जो डिस्काउंट मिल सकता है टैक्स ये दोनों मिला के मैं अनुराग जी से जरूर ये कहूंगा कि पास परफॉर्मेंस के आधार पे अगर जाएं तो एनपीएस का केस नहीं बनता है फ्यूचर परफॉर्मेंस की अगर हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग करें तो एनपीएस डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में शामिल आज जरूर हो सकता है right, और बलजीत जी ने जैसा कि पूछा है कि क्या म्यूचुअल फंड की तरह एनपीएस में टैक्स ट्रीटमेंट मुमकिन है देखिए एनपीएस फ्रॉम विड्रॉवल और टैक्स के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप जब पैसे डालते हैं जब मर्जी निकाल लेते हैं म्यूचुअल फंड में एक साल बाद आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आती है एनपीएस में वो टीयर टू वन है टीयर टू है इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट तो उसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिर्फ करनी है एक्चुअली uh, जो टैक्स डिस्काउंट है वो सिर्फ एंट्री पे है उसके बाद टैक्स एफिशियंसी में म्यूचुअल फंड एनपीएस को मात दे देते हैं और राइट चलिए फिलहाल वक्त से ब्रेक का लेकिन सवाल जो आपका सिलसिला जारी है बने रही हमारे साथ जर्मनी में हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब और वेद प्रकाश हमारे 24 साल के दर्शक ने अपना सवाल हमें भेजा है और एल जीवन आनंद है इनके पास सालाना छत्तीस हज़ार रुपये इस पॉलिसी में ये डालते हैं एक साल पहले इन्होंने ये पॉलिसी चुनी है लेकिन अब इन्हें लगने लगा है कि शायद ये निवेश गलत है रिटर्न कमाने के लिहाज से इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाया जा सकता है एस बी आई ब्लूचिप इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है लेकिन चार का ये निवेश करना चाहते हैं कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड में उसी को लेकर रणनीति हमसे पूछ रहे हैं वेद प्रकाश जी बहुत अच्छा लगा अपना सवाल अपने हमें भेजा है गलती इन्होंने की है पकड़ ली है लेकिन मेरे ख्याल से अब जल्दी नहीं निकल पाएंगे इस पॉलिसी में से वरना घाटा बहुत होगा यस एब्सोल्युटली क्या होता है कि काफी सारे निवेशक ये ट्रेडिशनल प्लान्स एल के ट्रेडिशनल प्लान या कोई भी इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल प्लान्स को अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करने की ये बहुत बड़ी भूल करते हैं ये एल आई सी जीवन एंडावमेंट प्लान होगा हाँ इसको एंडावमेंट प्लान को ट्रेडिशनल प्लान एंडावमेंट प्लान एक ही चीज़ है तो ये ए
जो दस साल क्रॉस कर चुकी है उसमें रिटर्न चार से छह परसेंट के भीतर आई है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती है और अच्छी बात यह है कि आपने पहली किश्त में ही ये इसकी गलती आप समझ चुके हैं तो अगर आ, आप वापस री करें और देखें कि इसमें से अगर आपको नए प्रीमियम्स नहीं डालने चाहिए यू शुड नॉट पुट गुड मनी टू चेस बैड मनी इसको री करें अगर इस 36,000 में से नुकसान भी हो तो आपको अगली किश्तें नहीं डालें क्योंकि अगर आपने 10 साल ये कंटिन्यू किया तो आपकी जो अमाउंट्स हैं म्यूचुअल फंड के मुकाबले अगले नौ इंस्टॉलमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की डिफरेंशियल आएगी ये छत्तीस बचाने के चक्कर में और छत्तीस इंटू डालने की समझदारी नहीं होगी सो so, इसको वेद जी प्लीज री और देखें कि इसकी इम्पैक्ट क्या है अगर आप इसको स्टॉप करें आ, ये पॉइंट वन होगा पॉइंट टू जो एस बी आई ब्लू चिप स्कीम आप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की सोहनी जो फंड मैनेजर है उसमें शॉर्ट टर्म ब्लिप आई है परफॉर्मेंस में थोड़ा डिप देखने को मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत रिस्क सीमित कर रखा था सिक्लिकल स्टॉक से दूर परे थे वो साल भर के लिए इसीलिए उसके परफॉर्मेंस में डिप आई है बट लॉन्ग टर्म स्टोरी एस बी आई ब्लू चिप की बरकरार है तो उसमें अपनी निवेश को रखे रहे और अगर आप एस आई पी कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए पॉइंट वन पॉइंट टू और रहा सवाल आपके चार हजार रुपये का उसमें आप कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप निवेश करें हर्ष उपाध्याय सिक्सटी सेवन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्रिएट करे हैं उन्होंने और अच्छा वेल डेवेस्फाइड पोर्टफोलियो है मेरा है एसेट इंडिया एक्विटी फंड एंड लास्टली कैनरा रेबको एमर्जिंग एक्विटीज ये तीन स्कीम्स प्लस एस बी आई ब्लू चिप जो लार्ज कैप कैटेगरी में है अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स होंगी आपके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट पौने दो सौ शेयर इन चारों स्कीम के अंदर से शामिल होंगे और आपका काफ़ी रिस्क मिटिगेट होगा और ये एंडावमेंट प्लान को रिविजिट करें अगर छत्तीस हज़ार में से ज़्यादातर पैसे नुकसान भी जाते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बाकी प्रीमियम्स पे ना करें और राइट और वेद आप केवल 24 साल के हैं तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इक्विटी फोकस पोर्टफोलियो बना भी सकते हैं एग्रेसिव अप्रोच आपकी हो सकती है जो फंड्स बताए हैं फिरोज ने उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और आगे का प्रीमियम ना भरे एल आई सी पॉलिसी में यही हम आपको सलाह दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आज शो पे आने के लिए योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें आज का बताते एच पे ट्वीट कर सकते हैं आप चाहें तो अपना सवाल ई के जरिए भी हम तक पहुँचा सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा सभी जगह